डियर स्टूडेंट्स टिल्टिंग को डिस्कस करते हैं इफ आर रोड इज डिंग ऑन टू स्पोर्ट्स ए एंड बी एंड इज ऑन पॉइंट ऑफ टिल्टिंग अबाउट ए देन दिजेक्शन फोर्स एट बी इज जीरो टिल्टिंग मीन के उल्ट जाना बी पे रिएक्शन जीरो हो गया ये देखिए यहाँ पे 100 न्यूटन की फोर्स है डाउनवर्ड एड कर रही है और टू फोर्सेस अपवर्ड एड कर रही हैं ये रिएक्शन फोर्सेस हैं ए एंड बी आर टू स्पोर्स 49.2 न्यूटन स्पोर्स और 50.8 न्यूटन इनका सम 100 है और ये भी 100 डाउनवर्ड फोर्स एड कर रही है और ये कोटिवली हंड्रेड है ये अपवर्ड एड कर रही है ये रिएक्शन फोर्स एट ए 49.2 और ये 50.8 न्यूटन अगर हम इसको इंक्रीज कर दें 60 कर दें तो बी पे 40 न्यूटन की फोर्स रह जाएगी रिएक्शन फोर्स 40 न्यूटन होगा और अगर हम यहाँ पे 70 न्यूटन हो तो यहाँ पे 30 न्यूटन हो जाएगा और अगर यहाँ पे 90 न्यूटन हो तो यहाँ पे 10 न्यूटन हो जाएगा और अगर यहाँ पे 100 न्यूटन हो तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा बैलेंस ही रहेगा नीचे भी 100 है ऊपर भी 100 है लेकिन यहाँ पे रिएक्शन जीरो हो जाएगा और ये यहाँ से उल्ट जाएगी इस तरफ वेट ज़्यादा ऐड करेगा तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाएगा तो इस मोमेंट को हम कहते हैं कि ये टिल्टिंग हो रही है टिल्टिंग अबाउट ए जब अबाउट ए होगी तो बी से ये रॉड उठ जाएगा B के साथ कंटैक्ट नहीं रहेगा अगर B के साथ कंटैक्ट नहीं रहेगा तो मेन रिएक्शन जीरो हो जाएगा तो हम कहेंगे कि इट इज ऑन पॉइंट ऑफ ट्रीटिंग अबाउट ए नेक्स्ट क्यू इसकी एग्जांपल्स कर लेते हैं नाइन मीटर यूनिफॉर्म रोड ए बी नाइन मीटर की रोड है ए बी इज डस्टिंग ऑन टू स्पोर्ट एट सी एंड डी Where C is 1.5 meter from A, जैसे figure में दिया हुआ, and D is 3.5 meter from B. ये 3.5 meter है, और the mass of the rod is 3 kg. Uniform rod है, mass of rod है 3 kg. Mean इसका weight 3 g newton होगा, और चूंकि ये uniform है, तो ये middle में lie करेगा. A mass of 1 kg is attached to the rod. So that the rod is on the point of tilting about D. Tilting about D, so reaction at C is zero. होगा यानी कि R1 zero होगा. हमने one g की one kg की mass attack की तो D के about tilting हो जाएगी यानी कि R1 zero हो जाएगा. Find the distance from A where the mass should be placed. यानी कि A से कितना distance है D का जहाँ पे ये मैस प्लेस की गई है। तो व्हेन द रोड इज़ अबाउट टू टिल्ट अबाउट टिल्ट तो आर वन क्या हो जाएगा जीरो। अब हम मोमेंट्स लेते हैं अबाउट डी। मोमेंट्स अबाउट डी लेंगे तो ये थ्री जी टाइम्स वन इक्वल टू वन जी टाइम्स डी। तो ये डी इक्वल टू आ जाएगा थ्री मीटर। जब वो वन के जी मैस शुड बी प यानी D है three, ये one है, ये three है और ये one point five है, तो three plus one four, four plus three five, seven and seven plus one point five, eight point five मीटर, तो eight point five मीटर from A पे अगर हम one kg का मैस अटैच करें, तो ये tilt होगा about D, यानी कि reaction R one zero हो जाएगा। Next एक और example करते हैं, a uniform rod AB of length 10 meter ये length 10 meter है and weight 3 newton weight 3 newton length 10 meter है और ये uniform है यानी कि ये middle में होगा और इसकी length 10 है तो ये 5 और ये भी total 5 होगा ठीक है तो weight 3 newton rest on two spores B and C B and C and where C is 1 meter from A C is 1 meter from A, A 0.5, A 0.5, a weight of 5 Newton is tied to the road 2 meter from A, given that when a load is attached 0.5 meter from A, the road is on the point of tilting about C, tilting about C, 
फाइंड द वेट ऑफ दिस लोड इन न्यूट्रन तो ये लोड हम न्यूट्रन में फाइंड आउट करेंगे तो मोमेंट अबाउट सी लेते हैं मोमेंट अबाउट सी तो ये चूंकि टेट अबाउट सी होगा तो इस पे आर टू जीरो होगा बी पे जो रिएक्शन होगा वो जीरो होगा हमने यहाँ पे वेट अटैच किया गया ठीक है यहाँ पे हमने वेट अटैच किया तो इसकी वजह से ट्रेटिंग होगी बाउट सी जब ट्रेटिंग होगी बाउट सी दैट मीन्स आर टू जीरो होगा अब हम मोमेंट्स ले रहे हैं अबाउट सी तो आर वन तो इन्वॉल्व नहीं होगा आर वन इंटू जीरो जीरो हो जाएगा तो डब्ल्यू इंटू जीरो पॉइंट फाइव तो ये आ जाएगा पॉइंट फाइव डब्ल्यू एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट इक्वल टू क्लॉक वाइज मोमेंट तो डब्ल्यू इंटू पॉइंट फाइव इक्वल टू फाइव इंटू वन और ये भी क्लॉक वाइज मोमेंट होगा तो थ्री इंटू फोर फाइव इंटू वन फाइव प्लस थ्री इंटू फोर ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस फाइव सेवनटीन पॉइंट फाइव डब्ल्यू पॉइंट फाइव उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो W की वैल्यू 34 फोर न्यूट्रन आ जाए यानी कि अगर 34 फोर न्यूट्रन का वेट हम इधर अटैच करें तो ट्रीटिंग अबाउट C होगी यानी कि तब R2 की वैल्यू जीरो हो जाएगी दे फॉर द लॉर्ड मस्ट है वेट ऑफ 34 फोर न्यूट्रन एक और एग्जाम्पल करते हैं अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड अब ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है ए बी ऑफ लेंथ सिक्स ये पूरी लेंथ इसकी सिक्स है और मैस फोर के जी है यानी इसका वेट फोर जी न्यूटन होगा और ये जरूरी नहीं कि ये मिडल में नॉन यूनिफॉर्म है इसलिए ये मिडल में नहीं होगा जब भी यूनिफॉर्म हो तो वेट उसका मिडल में लाइक कर रहा है जी एंड मैस फोर के जी इज डस्टिंग ऑन टू स्पोर्ट्स सी एंड डी सी और डी पे टू स्पोर्ट्स हैं वहाँ पर ये रोड रेस्ट कर रहा है When a mass of five kg is attached at a point point eight meter from B, ये point eight meter from B पे ये five kg यानी कि इसका weight five g newton यहाँ पे एक हमने mass attached की. Then क्या हुआ? The rod is on the point of tilting about D. Tilting about D यानी कि यहाँ पे अब क्या होगा बच्चों? R one zero होगा. C पे जो reaction है वो zero होगा. Calculate the distance between A and the center of mass of the rod. Center of mass of the rod, ये है. तो ये distance हमने find out करना. तो taking moments about D ले लेते हैं क्योंकि tilting about D है. तो इसलिए moment भी वही लेना चाहिए क्योंकि ये तो zero हो गया और R2 into zero वो भी zero हो जाता है. तो R2 भी ignore हो जाता है, वो भी eliminate हो जाता है. और बाकी जो हमने variable find करना होता है, वो find हो जाता है. तो 4g जी इंटू डी यह हमने कौन सा मोमेंट बना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट तो एंटी क्लॉकवाइज है 4g जी इंटू डी इक्वल हो जाएगा 5g जी इंटू वन पॉइंट टू फाइव जी इंटू वन पॉइंट टू तो ये g और g कैंसिल 4d डी रह गया और g कैंसिल हो गया तो 5 इंटू वन पॉइंट टू ये आ जाएगा 6 4d डी इक्वल टू सिक्स तो 4 से डिवाइड करते हैं तो d इक्वल टू वन पॉइंट फाइव ये T की वैल्यू 1.5 आ गई देर फॉर देंटर मैथ ऑफ दी रोड इज 2.5 पॉइंट फाइव फ्राम ए टू पॉइंट फाइव फ्राम ए वो कैसे है D की वैल्यू 1.5 पॉइंट फाइव है ये है थ्री माइनस डी क्योंकि ये D लिया था हमने और ये फिर थ्री माइनस डी ही बनता है क्योंकि ये टोटल जो है ये सिक्स मीटर है तो थ्री माइनस वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव में वन एड कर दें तो टू पॉइंट फाइव यानी फोर जी जो मैथ है वो ए से टू पॉइंट फाइव मीटर के फासले पे हमने प्लेस कर दी थैंक यू